，看清楚树根的分布，然后顺主干而上，就可以对这盆济州增柏的造型产生一个大概印象。这种依据树根的方向和主根变化的角度去选择造型的形式，简单而有效。这个主根要做一个大角度的变形，柏树拿弯最好是坡干，这样不会破坏树干的水性，减少对生长的影响。破干之后要先把枝干拉松一下，包上胶布，做好密封，再缠上铝线。用双股铝线定型的力度更大，可以防止在操作中皮层的破裂。柏树枝干的韧性好，但在操作中不要去硬弯，要像这样扭曲变形。愈合后形成凹凸的水线会更加自然流畅。在主干拿弯旋转的过程，要注意出枝的状态。主干定位之后，枝条要基本保持在主干的左右两侧。对主干基本定型，再把这些粗枝都缠上铝线。要对粗枝的方向有个大致的了解，长线的方向要与枝条扭动变形的方向一致。别小看这些细节，盆景造型的过程都是由这些小细节组成。像这样，长线的方向对了，定型中不伤皮层，而且容易定位。确定树桩的一个基本造型形式不会很难。在操作中最难的还是对这些枝干的取舍，尤其是粗网盆景，对于枝的取舍比较纠结，就不要急于修剪。就像这盆柏树，先剪短枝条，长短依据主干与枝条的比例确定。像这个枝，比主干还长，把它剪短一半。把它剪成这样，这盆柏树是不是有了一个基本的造型？盆景的造型千变万化，对盆景的审美，毕竟每个人的眼光都不会一样。喜欢这种造型，将枝条调整一下，在稍作修剪，使粗枝的比例更加协调。对枝条的取舍可以缓一步，说不定哪天来了灵感，想好了再去剪也不迟。把主干的角度再调整一下，像这样又是另外一种造型。确定盆景最终的造型形式，是按照自己的意愿一步步优化的过程。再变换一下角度，这个向后拖的更适合临水造型，把它稍作调整，放上一个小点的盆，对这盆柏树进行入骨处理。入骨处理分两次进行，先处理出枝。一年后再入主干，把出枝点防切一刀，与主干分离。皮层加松后很容易剥离，剥离出枝干的过渡，形成自然状的枯干。缠上铝线。按照临水的造型出枝方向去定型，枯枝在造型中同样有生命力。枯枝的表达意义就在于增强盆景的沧桑感，尤其是像柏树，加热对枯枝定型。使用这种喷枪，火力要调到最小，温度过高会传导到成火的皮层。对枝盆整形，先对枝条进行疏解。按交替出枝，留下造型的枝条，其他的枝条都去掉。下段的枝叶要把它揪掉，减少消耗，可以加快造型枝条的生长。这样也可以在左右避暑侧枝。铝线拧去后，这些枯枝就基本定位好了。按照出枝的长短比例再缩减一次。修剪完成，把它放在潮湿被阳的地方养护一段时间。恢复正常生长后，再转入散射阳光下。柏树生长慢，成型的周期长。像这盆济州枝柏，制作后刚形成一个基本的轮廓，还要对它做主根的入骨和提根处理。我是山丘龙茶，感谢您的收看，下期见。